Jésus avait été. Appelez-le. On l'appelle dans la paix et on lui dit Confiance, lève toi Il t'appelle. La main jeta son manteau, en lui et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit Que veux-tu que je fasse pour toi La main lui dit Rappelez-moi que je trouve la vie. Et Jésus lui dit Va, ta foi te sonne. Aussitôt, l'homme retrouva la vie et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Pour faire l'étude de ce dimanche, nous parlons de la compassion de la tendresse et de la consolation de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Dieu a toujours une relation préférentielle avec toutes les personnes qui ont perdu le sens de la vie humaine. Les personnes fragilisées par des expériences douloureuses de la vie souffrante, les marginalisées, les persécutées et les violentées dans nos sociétés. Il s'adresse en ces termes aujourd'hui à nous, chrétiens. Pour pousser les cris de joie, faites le repentir pour le monde, priez tous. Ces belles paroles que je le dis dans la première lecture suscitent le courage de s'appeler la joie et la paix au cœur de son mari, le cœur des esprits de la paix de Christ. Le Seigneur, en ce jour, qui veut nous mettre une parole d'espérance dans notre cœur, à nous qui avons perdu le bout de la vie, face aux situations douloureuses, aux échecs, aux blessures, aux humiliations. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il se tourne entièrement à nous. Il se rend présent dans sa parole et dans la communion que nous recevons. Il nous invite à pousser des cris d'espérance et de confiance vers lui. Il ne nous relève pas de la souffrance et il suivra tout nos larmes. C'est pourquoi, dans l'évangile de ce jour, il nous invite à imiter le Christ de Martinet avec de foi, un cri qui rappelle celui du psaume 129, la profondeur de qui n'est pas Seigneur, que ton oreille se fasse attentive au cri de la prière. La veuve de David, assis au bord de la route, image de nos moments de village, abandonné, oublié, rejeté, parce qu'elle s'en qualifie de sorcière. Certes, la veuve sera guérie, mais la nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est la confiance et la fermeté dans la foi en Jésus-Christ, dans le douleur existentiel. Son expérience de foi a même dépassé celle de la foule qui suivait Jésus ce jour-là. Une foule dont nous sommes invités à imiter avec foi et fermeté dans les vicissitudes, dans le moment de souffrance. Deux choses à nous tenir aujourd'hui. La première chose, c'est la prière incessante. Dans le misère, comme ce cri de la veuve de l'artillerie, il crie sa pauvreté, sa peine, son péché, mais il crie aussi la tendresse de la miséricorde de Dieu, fils de la vie et pour ce du monde. Le Christ Jésus, frères et sœurs, nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte de chercher à sentir la dernière de Dieu dans nos vies. Il nous rassure. Ils seront chaque jour solidaires de paix. Débarrassons de ces fardeaux qui nous enfoncent, de ces fardeaux qui amoublissent nos vies, ces fardeaux qui nous entraînent et qui nous donnent chaque jour la tristesse, la tiédeur et l'angoisse. Apprenons à vivre une vie intime, profonde et intense avec Jésus dans la relation de ses sacrés. Sortons de cette vie. De mon cœur, sortons de cette vie instable, sortons de cette vie d'instabilité psychologique, en prenant le chemin de la vie du pied de la croix de Jésus. 
Il est l'homme qui s'incarne et se sert dans nos blessures. Il connaît nos désirs. Il connaît ce que nous vivons. Il connaît les trinités de notre cœur. Il connaît nos difficultés. Il nous touche. Le Christ Jésus est là. Il nous invite à tourner nos misères vers lui. Il veut demeurer en nous. Il veut être présent dans nos vies. Nos corps et étrangers les passages et les façons définitives. Ouvrons-lui largement la porte de notre cœur. Ne nous décourageons pas. Tant de difficultés dans nos peines, soyons patients et fermes dans notre espérance. Le deuxième point, c'est la l'abandon de sécurité des assurances éphémères que le monde aujourd'hui nous propose. L'aveugle a laissé son manteau, son seul bien, sa seule sécurité, sa seule protection. Nous devons apprendre à nous détruire de tout ce qui nous empêche de suivre Jésus, fils de la vie, de tout ce qui nous entraîne, de tout ce qui nous tient à distance avec le Christ. C'est le retour de la sollicitude de Dieu. Nous sommes invités, frères et sœurs, à faire des efforts pour sortir de la prière de l'Europe, des relations à cause de l'argent, du prestige, des avoirs, des restes. Nous devons chercher ce qui est nécessaire pour notre vie, et le nécessaire de notre vie se trouve en Jésus-Christ, la paix de Christ. Nous devons nous abandonner, nous aussi, à tout ce qui nous offrir. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde est une toute notre agir, toutes nos actions sont portées vers la voie. Mais la voie aujourd'hui de nos esclaves, la voie aujourd'hui nous empêche d'exprimer nos sentiments, la voie aujourd'hui nous empêche d'exprimer notre manière d'agir, de votre vision du monde. Tout le monde est Jésus, lui seul de trouver la vraie richesse, une, une richesse qui ne nous pas esclave. Une richesse qui nous libère, une richesse qui nous permet d'être dignes et d'être respectés vis-à-vis des gens. Il nous donne le monument que nous avons besoin, il nous procure la paix et nous procure la joie. Suivre le Christ, frères et sœurs, c'est notre vocation ultime. Tout miser sur lui, il peut tout nous donner, il peut tout nous rester, il peut déverser son feu d'amour, son feu de promesse. Ils sont plus de miséricorde dans le style. Jésus fixe, frères et sœurs, son regard bien particulier. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à contempler les femmes et les pauvres de tous ceux et celles qui souffrent au milieu de nous. Ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont rejetés, ceux qui ont des handicaps. L'homme qui nous dérange, certes, mais nous sommes appelés à être solidaires, à manifester nos sollicitudes vis-à-vis des personnes qui nous ont encore appelé plus que nous. Et les pauvres dans nos sociétés ne sont pas là. Les pauvres sont dans nos familles. Les pauvres ne sont pas là, frères et sœurs. Nous avons des frères et des sœurs qui sont décédés, ils ont laissé des enfants, nous avons des enfants dans nos familles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants Lorsque leurs parents vivaient, on est bien attaché à ses enfants. Lorsque ses parents, leurs parents vivaient, on suscitait ses enfants, on cacherait ses enfants. Mais aujourd'hui, parce que les parents sont partis, on abandonne ses enfants. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on fait pour ses enfants Qu'est-ce qu'on fait pour ses enfants Qu'est-ce qu'on fait pour ceux et celles qui n'ont rien, qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de stylo je me suis amusé cette semaine à faire des calculs. Un cahier à l'auto, c'est 350. Pensez-vous que là, vous êtes là, je ne vais pas le voir à la tête. J'ai dit ce qui est vrai. Pensez-vous que vous ne pouvez pas avoir 350 pour le faire Un cahier, un stylo, c'est 750. Vous ne pouvez pas le faire. Frère, c'est ce que le Seigneur vous invite à la charité, à la compassion et à la consolation des pauvres. La paix des et le pape de nos 16 est même appelé que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Aujourd'hui, notre société est tellement de nos sociétés est en prise dans l'indifférence. L'indifférence passe au mal de vie des autres. L'indifférence passe aux misères des autres. L'indifférence passe 
parce que je pense que je vais prier. Mais le Seigneur, aujourd'hui, me touche pour vous confondre dans votre cœur. Que cela ne s'arrête pas seulement lors de la célébration éucharistique, après le lit, ça va vous suivre, ça se revoit. Mais que cela s'actualise dans le lieu de votre dans votre vie, en ayant vos impliqués, non seulement dans votre famille, mais pour la fond, la paix, la joie et la tendresse de Dieu vis-à-vis des personnes qui ont besoin de notre santé, qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin de notre amitié. Pour que les frères et sœurs, demandons-nous aussi au Seigneur la grâce de nous convertir et de nous laisser convertir par la douceur de la parole de Dieu pour que nous devenions des instruments de la grâce de Dieu et que la vie de nos frères et sœurs soit quelque chose d'assez particulier. Et non le courage d'affronter les réalités de notre monde, et non le courage d'écouter les souffrances des autres. Amen. Seigneur, il œuvre dans l'unité des peuples. 
de faire régner la paix dans leur pays et le monde entier. Prions le Seigneur. Thank you. 
baptisé, nous Allons à Moïse. Samedi prochain, 30 octobre, le nettoyage de l'église sera assuré par la chorale Saint-Pierre et Paul et les volontaires. Dimanche prochain, toute la communauté paroissiale apportera les enfants. Ce mois-ci, le curé recommande d'apporter, entre autres, les produits pour l'entretien de nos toilettes humaines. Le dimanche prochain, 31 octobre 2021, faites des missions. Ou faites de la préparation de la foi. Nous vous distribuerons des enveloppes à la fin de cette messe, en vue de cette fête des missions, que nous enverrons à mort comme contribution de notre paroisse à la mission universelle de l'Église. Tous les fidèles ramèneront les enveloppes dimanche prochain et nous les ramasserons au bout de la messe. Que jamais pas selon son cœur et selon ses possibilités. La coordination de Joseph, des chevaliers de l'Immaculée, informe les anciens et nouveaux chevaliers qu'il y aura assemblée générale des chevaliers de l'Immaculée le dimanche 24 octobre après la messe de l'Ouvre. La Vérance, au premier paroissial de Dieu, Informe qu'il y aura réunion des responsables des groupes religieux de la paroisse Saint-Hilaire le dimanche 24 octobre après la messe de leur vœu. La présence de tous, la présence de tous est obligatoire. Des inscriptions au catéchisme se poursuivent tous les jours de 16h à 18h et le samedi après-midi à partir de 15h au bureau de la catéchèse derrière la porte d'Amina. La catéchèse commencera samedi prochain à 15h dans l'enceinte du lycée jean jérôme en vue d'aider certains enfants, la Caritas sollicite toutes sortes d'aides en, en fourniture scolaire ou en numéraire auprès du privé ou de la sœur marie Joël. Dimanche prochain, 31 octobre, rentrée pastorale. À partir de cette date, tous les groupes nous venons sont priés de reprendre leurs activités. La Corée Saint-Cécile et les communautés ecclésiales vivantes de base se présenteront à la messe de l'Ouïdeur. Les groupes d'adultes à la messe de l'Ouïdeur et les groupes de jeux à la messe tous baptisés. Père des gens de Christ, Amen. nous avons quatre interventions assez brèves. Monsieur Augustin, le responsable de l'échevalier de l'Immaculée et enfin les sœurs caritaines. Alors, sous la permission du Père Curé, la coordination paroissiale des jeunes de Saint-Hilaire dans la stratégie 
Nous aurons une messe de rentrée scolaire et universitaire le dimanche 31 octobre à la messe de 9 h Alors, je tiens à préciser que cette messe concerne tous les enfants scolarisés, tous les jeunes universitaires. Pourquoi cette messe Parce que dans nos familles, dans nos maisons, il y a des enfants qui sont hyper intelligents. Il y a des enfants qui, à la maison, étudient, récitent ces leçons-là. Mais une fois sortis de la maison, arrivés à l'école, ils sont perturbés, ils sont bouleversés. Il y a aussi la découverte d'enfants qui n'arrivent pas à étudier, qui n'ont pas la force d'étudier. Alors, nous allons demander au Seigneur ce jour-là de faire pression son esprit saint sur ces enfants, d'aider ces, ces enfants à être concentrés et à être assidus à l'école. Donc, à nos aux enfants, le dimanche 31, nous allons exposer le saint sacrement le Seigneur nous aide à agir dans leur vie, à paix de Christ. Alors, cette célébration aura une progression assez particulière. Il s'agira pour chaque enfant d'avoir une prière et un lampion. Les lampions sont à 500 à la librairie mariale. Et pour que nous sommes dans un contexte assez particulier, nous n'allons pas envoyer les parents à la librairie. Nous serons deux membres ou trois membres de la coordination de la CPJ de mon église avec les lampions et la prière. Donc lorsque vous viendrez, on vous remettra la prière pour la rentrée scolaire. Vous allez répéter chaque soir en réunion avec les enfants. Et vous allez aussi vous en procurer un lampion au prix de 500. Le Père nous a posé la question pourquoi vous privilégiez les lampions au lieu de prendre les bougies qu'on prend chez le boutiquier Vous leur avez dit la grotte, c'est nous qui la nettoyons. Il y a des moments où c'est sacré pour ça. Si on prend les bougies du boutiquier, ça va saler la grotte et ça va en tâcher. Donc nous aimerions avoir un peu de clarté, un peu d'esthétique pour ce jour-là. Et après la messe, donc après la relation au Saint Sacrement, nous allons faire la procession mariale avec les enfants. Nous allons confier à la Vierge Marie tous ces enfants afin que cette rentrée scolaire soit favorable. La paix du Christ de Dieu. Donc nous comptons sur votre présence, nous comptons aussi sur la présence de vos enfants. Catholique ou pas catholique, le Seigneur agit dans la vie de tous les gens. Merci. Chacun donne avec son cœur. N'hésitez pas. Si 
votre cœur demande de mettre tout ce que vous avez, je vois votre, avec votre cœur. Si votre cœur vous demande de mettre un montant à la limite de ce que vous avez, n'hésitez pas, faites-le. Nous allons collecter ces enveloppes le dimanche 31. Toutes ces enveloppes seront collectées et le curé de la paroisse va faire un point avant de transférer cet argent. La paix du Christ. Amen. Je suis Médicat Apoké, coordinateur du mouvement Je suis pas venu vacciner dans le diocèse de Montréal. Le mouvement Je suis pas venu vacciner, c'est un mouvement d'action catholique à vocation spirituelle et mariale. Et ma présence aujourd'hui parmi vous. Et d'abord, au nom de Chevalier de l'Université, d'exprimer notre joie d'être parmi vous ce matin, car tout à l'heure, nous avons une assemblée générale pour expliquer les merveilles de Dieu dans notre beau gouvernement. Mais aussi, nous faisons inviter tous les chapitres ici à véritablement considérer ce point de vos terres. Puisque nous sommes des chevaliers de l'Église, prions avec la Vierge Marie. C'est notre devoir d'exhorter de tous les chacun à considérer la Vierge Marie dans la prière pour qu'elle puisse intercéder pour toutes les difficultés que nous avons. Parce que autant que nous sommes ici, nous avons des difficultés. Mais ça, c'est pas au niveau des élèves, au niveau des étudiants. Pour le bon de ceux qui cherchent l'emploi, pour ceux qui travaillent même déjà, ou dans les soignants, on a besoin de la vie, que la terre est marquée et bien faite pour nous. Donc nous devons exporter tous les chapitres ici à véritablement demander les questions de la terre qui sont marquées pour notre soin de nous. Ce mois de vos terres. Enfin, je vais terminer par inviter tous les. Tout ce qui peut admirer au mouvement chevalier de l'immaculée à se rapprocher de moi, que tous les chevaliers qui sont là, après la messe, après cette messe ou après même la messe de l'hôpital, ceux qui peuvent faire à des questions, c'est aussi l'occasion de le faire. Maintenant, chez nous les chevaliers, généralement, quand on vient présenter le mouvement, on accompagne aussi le prière avec d'autres prières de l'écrivain à la Vierge Marie. Donc je vais inviter les chevaliers à se mettre debout pour avancer ici, pour pouvoir faire la prière en séparatoire à la Vierge Marie. Et nous allons la faire avec tous ceux qui ont pu recevoir cette prière dès le départ. Ensemble, nous allons prier. Père, nous recevons mal de nom, ô Dieu, béni, ma vie est sans cesseur, règne du ciel et de la terre, refuse le péché, et mère près de moi, à qui j'ai été confié, tout l'homme de la miséricorde, me voici à tes pieds, mon pauvre pécheur, je t'en prie, accède mon être de mon pied, comme ton Dieu est déjà confié. Agir au nom que nous avons été, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Donc, pour la main de mon nom, pour tous les bénéfices, pour que se réalise dans le monde ce qui est de toi. Ta femme et ma adorable tête du serment et de lui, toi que tu es ma génie dans le monde entier. Quand tu es une pure série de miracles, je te donne un instrument de mon âme. Amen. Nous allons vous présenter cet endroit-là. Qui est cet endroit 
Tantouan Marie Claret. Saint Antoine Marie Claret est né le 23 décembre 1807 à Salem et est décédé le 24 octobre 1870 à la veille de Montfort, près de Nagoya. Est un prêtre catalan, fondateur des fils du cœur immaculé de Marie, évêque missionnaire et archevêque de Santiago de Cuba et confesseur de la reine d'Espagne, Isabelle. Catalan, originaire des environs de Barcelone, il fut d'abord apprenti du Céron, professeur familial, puis il fut typographe. Juste pour aider la direction de la parole de Dieu par la presse. Il trouva son enfant à 22 ans en entrant au séminaire de Nîmes. Prêtre, il parcourt la Catalogne, chapelet en paix, fait, distribuant des brochures étudiantes qu'il avait lui-même imprimées. Mais ses horizons étaient trop étriqués à ses yeux. En 1849, il fonde une nouvelle congrégation à vocation missionnaire, les fils de Marie Immaculée, qu'on appelle les Clarotés. En 1850, le pape de l'homme achevait de Santiago de Cuba, et cela ne le déconseille pas. Il y exerce un intense apostolat, homme de feu brûlé par la cour du Christ. Là encore, il imprime et distribue images et brochures, prend la défense des esclaves, condamne les exactions des grands propriétaires. C'est qui lui attire bien des ennemis. Il échappe alors 15 à 15 tentatives d'assassinat. En 1857, après six années d'un tel ministère, la reine Isabelle l'appelle en Espagne comme conseiller et confesseur. En 1868, la révolution éclate. Saint Antoine Marie Claret suit la reine réfugiée à Paris. Les Claretaines sont alors expulsés de leurs six maisons et font en France celle de Prague. Ils prennent part au Conseil du groupe de Vatican en 1869 et 1970. Au retour, il se retirera au monastère cistécien de Pontoise où il meurt. Tandis qu'Antoine Marie Claret partait à Cuba, la congrégation des fils du cœur immaculé de Marie s'est développée. Cette constitution avait été approuvée par eux. D'abord installée à Vic, elle partira ensuite à Barcelone, puis sur la direction du père Chipré et ensuite dans d'autres villes espagnoles, avant de s'étendre dans d'autres pays d'Europe, d'Amérique et juste en Afrique. De cette congrégation va naître huit branches d'Angleterre, dont nous, les missionnaires de cette époque, marie claret communément appelés missionnaires d'Angleterre. Merci et bonne fête de cette époque, marie claret à tous. Il passe de nous et de moi de la mort. Il va y aller. 